。您找我有事儿啊？啊，有事儿。我就不跟你绕弯子。嗯、呃，我知道，反正你是挺恨我的。你觉得我就是个恶婆婆？你觉得你跟展鹏离婚是因为我？反正，等等等等的吧，我就不一一细说了。恨我无所谓，我不在乎，我都土埋半截的人了，要恨你就恨吧。但是我儿子不一样，我儿子还有后半辈子要过呢，我儿子还得找个好媳妇儿，踏踏实实的过好日子。我认为杜敏秋就是个好媳妇儿。我知道你心里不痛快，可是你跟我们家展鹏他已经离婚了，而且离婚这事儿是你提出来，你坚持要离的。你说你现在又反对展鹏跟敏秋交往，你什么意思啊？我什么时候反对他们俩在一起啊？你没反对吗？哎，你没反对吗？你还有你们家那些人，一次、两次、三次的找我们家展鹏的麻烦，这不算反对是吗？那茉莉横在他们俩中间，死都不松口，这也不算反对是吗？你别说这些都不是因为你。我告诉你，如果你跟他们说你跟我们展鹏永远不可能了，你跟他们说你不在乎展鹏跟谁好，你都无所谓了，他们绝不会揪着这事儿不放的。说到底，还是护着你儿子呗。我当然得护着我儿子，必须的。我是他妈，我不护着他，谁护着他呀？哎，就像你为了茉莉跟我们家展鹏闹得脸红脖子粗，道理是一样的。不管你今天认为我是求你也好，你认为我不讲理也罢，反正我就想要你一句话：以后别找我们家展鹏麻烦了。不是，你能不能劝劝茉莉？跟他爸较劲，你不是也不希望茉莉跟他爸伤了和气？是是是，咱俩呢确实的有点不对付哈、啊，但是我并不认为你是一个恶毒的人。喂，茉莉啊，小爸，你快来救救我妈！出事了呀！茉莉，你别着急，你告诉小八，你妈怎么了